Eh, eh, acaba de salir la revista de noticias con, un, con una tapa que tiene, eh, que tiene que ver con los perros de Miley. Oh, ¿Dónde están? ¿Por qué no lo ¿Tiene la foto de los perros en, la, en Olivos? La escribe Juan Luis González, que es ah, el experto. Es, a ver, es el mileísmo, apunto. No, no, es el, el mileólogo, es un fenómeno. Luis González, eh, Juan, González, Juan Luis González es un fenómeno. Eh, el título dice, fin de la novela perruna. ¿Dónde están los clones de los clones de Miley? En realidad son los clones de Conan. Sí. ¿Y cuántos quedan? Me hace clones de Miley, sí. me no, muero. No. Eh, <risa> dice, los animales del presidente, copias genéticas de Conan, tienen nuevo destino, pero no están todos. Eh, y empieza a contar una historia. ¿Cómo no están todos? Esperá. Conan, es Murray, Milton, Robert y Lucas. Es ¿Se morfaron a Lucas? Patricia Burry pasó gran parte de su infancia y adolescencia en el campo de su abuela en Los Toldos, dice la nota. Sí. Ahí, de hecho, solía ir con su grupo en Montoneros para practicar tiro al blanco durante los 70. Todo muy normal. Es decir, está acostumbrada a la vida rural y desde que tiene memoria se codea con grandes animales. Me imagino, bueno. me imagino la abuela, viste ellos practicando tiro al blanco y la abuela, está la milanesa, chicos, cuando <risa> terminas de jugar. Sin embargo, cuando Javier Milei le presentó a sus hijitos, se llevó un susto. Era el sábado 8 de marzo y después de una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos, el presidente le propuso hacer algo que pocos mortales hicieron, conocer a los clones de Conan. Para aquel momento el paradero de los pastiles ingleses ya era un asunto de debate nacional e incluso había quienes sostenían que en verdad todos estaban muertos. Oh. La ministra de Seguridad en persona descubrió en un punto el porqué de tanto misterio. Cuando se acercó a los canillas donde el libertario los tiene encerrados, uno de ellos, Robert, se le, abalanzó, se le abalanzó feo. Muerden. Aunque había una reja de por medio y aunque tiene experiencia en la materia, Burry no pudo evitar el instintivo salto hacia atrás. Por eso el video de ella con, ese, con esa campera ah, para no, los perros. Eso ah, no lo claro, está practicando. Ahora, Ahora lo entiendo, está practicando para verlos. Eh, dice, bueno, la novela con los animales viene creciendo desde que el libro El Loco reveló que Conan, de quien Mileia habla hasta el día de hoy como si estuviera vivo, murió en el 2017. <risa> Desde entonces, el, el animal fantasma... Pero pará, Hoy el son animal clones fantasma. del que murió? Claro. Son el, el que murió era uno, un pichicho que venía normal. Sí. Sí, Conan... Y, por, y eso... murió, por suerte, porque ya estaba harto. De... No, no, no. En realidad, la verdad, yo conozco un vecino que vivió en el, en, en el Abasto, en, la, en, la, en la, el complejo de torres que hay en el Abasto, creo que es en Gallo y Humahuaca, uh -huh. eh, y que ahí... Conozco a alguien que vivió ahí, que lo vio a mi ley muchas veces con el perro, cuando el perro ya estaba moribundo, un perro grandote, y él lo llevaba al sado y decía que era el una escena de mucha ternura, que Mira. él lo quería de verdad el perro, no, no, eso no es un... Uh -huh. Pero bueno, <risa> bueno la, la novela con los animales viene creciendo, bueno, cuenta eso. Ah, y hay una discusión sobre cuántos, cuántos clones hubo, porque siempre se dijo cuatro, Conan, eh, eran Murray. Murray, Robert, Lucas y Milton, pero parece que hay otro Conan, que es el quinto, que se llama igual que el anterior, que, que además... Miley cree que es el mismo porque se transporta, no sé, algo de las almas que se transmiten. No, 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 no estoy jodiendo. Ay, me destruye cuando trata de explicar seriamente no, algo. Las almas se transportan de seres humanos a seres humanos. Bueno, y de, y bueno, que... Vos, por ejemplo, podés llegar a tener la alma, sí, el alma de tu claro. abuelo. Nazi, de tu abuelo nazi. Puede ser, pero reencarnás. En general no reencarnás en un familiar. Bueno, desde entonces, no. el animal mal. fantasma se convirtió en una figura pública. Hay carteles invitadas por todo el país y hasta se coló en los debates en el Senado a la par que las miradas empezaron a dirigirse hacia los que el libertario presentaba como los hijitos del máster inglés. Esos eran, en verdad, copias genéticas de Conan, clones que mandó a hacer en Estados Unidos por 50 mil dólares. Eh, los hicieron en Estados madre. Unidos, los mandaron para acá. ¿Es todo dos gamba? No, creo que 50 mil en total. Ah. Eh, y, lo, y cuando, cuando <ríe> ya estaban... Caro. Cuando ya estaban hechos, los, los mandaron para acá y Milei, junto con Giacomini, en una van que todavía existe, los fueron a buscar a Ezeiza y los trajeron al departamento que tenía ahí. Antes de mudarse a Benavides, eran un montón de perros en un solo lugar, atados sí. de tal manera que mm. no se pegaron. Eh, lo que agigantó más el misterio eh, fue que eh, Milei atacó con violencia inusitada a la periodista Silvia Mercado cuando ella intentó informar sobre el paradero de los mastines. Mm. En ese furibundo cruce, de hecho, el mandatario reveló que estaban construyendo caniles en olivos para alojar a sus hijitos de cuatro patas. 
Hasta entonces estuvieron, como reveló el periodista Reinaldo Siete Case, de Radio Con Voz, eso no lo pone, ah, pero lo decimos nosotros, sí. en una guardería para animales llamada Petville, en la localidad bonaerense de La Lonja. Luego el tema volvió a crecer cuando el Wall Street Journal, en una nota de fines de febrero titulada Mi ley ama a sus perros, a la gente no tanto, <risa> que alguno de los canales, canil, canes podría haber muerto también. Y el enigma ahí se volvió internacional. Está claro que es todo un asunto de Estado y ahora va a volver a escalar. ¿Y ¿Dónde están? Los pocos con los que Milei tenía la confianza suficiente cuentan que fue un drama hacerle entender al libertario que otro más de sus hijitos estaba muriendo. No, no, a, al economista le había costado mucho procesar la muerte de Conan y luego la de uno de los clones, el angelito lo llama el presidente, que falleció al poco tiempo de llegar a la Argentina y al que nunca se conoció. Pero en este caso, ahora, era distinta. Esto es viejo. Ya habían pasado varios años viviendo con este perro y se habían cariñado. Milei no quería, no podía aceptarlo. Tuvo que intervenir Karina, la hermana, que con paciencia, amor y trabajo le hizo entender lo que estaba sucediendo. El momento no es del todo claro, como tampoco cuál es el que murió, aunque una persona que conoce mucho el libertario dice que solo la muerte de Conan II, uno de los clones al que él nombró como el original, podría afectarlo así. Como muchas cosas en esta historia, el secreto está guardado bajo llaves. Pero la muerte de un nuevo clon sucedió entre el final del 2021 y el arranque del 2022. Desde entonces son cuatro los mismos que viven ahora en Olivos. No sería la única pérdida para la familia perruna de los Milei. Aaron, el de Karina, no, curiosamente... Fue el programa de Guido. Claro, además, eh, Milei, no cuando lo, pero, eh, Milei en un reportaje dice si yo tuviera que quedar un día de vida, me pondría a estudiar matemática y estaría con, con Karina, con mis cuatro nietitos de cuatro patas y con Aaron. Pasaría, ¿Cuatro nietitos? Claro, porque hijos. dice que son los nietos, de, porque son los hijos de Conan. Ay, se pone peor. Eh, <risa> con el sobrino. Eh, bueno, ahora los cuatro clones, quedan cuatro de los seis. ¿Te acuerdas la canción? Yo tenía diez perritos. Uno se murió en la nieve, no me quedan sí, más que nueve. Sí. <risa> Estamos hablando de un tema muy personal y muy doloroso. Por eso no, bueno, la... está bien. Ahora los cuatro clones pasan sus días en los caniles que el mandatario mandó a construir en Olivos. En ¿Por donde qué? Robert, el peor llevado de todos, da un susto cada tanto. Y ahí tienen compañía. Los lectores de noticias ya están familiarizados con el nombre de Mario Zuli. Él es el misterioso hombre de barba negra y gorra negra que en el primer tramo de la presidencia de los Mirey solía aparecer detrás de Karina o su hermano como si fuera una especie de custodio. Zuli había despertado cierto misterio en el debate público, ya que nadie sabía su nombre ni quién era, hasta que esta revista publicó su verdadera identidad y hasta su apodo, Barón B. Ahora es Zuli el encargado del cuidado de los animales, aunque desde afuera podría aparecer una caída en el escalafón político del gobierno, hay que entender que para el presidente los perros son literalmente sus hijos y no usa una metáfora cuando los llama allí. Y no solo eso, en la Casa Rosada algunos dicen que el libertario no muestra a los clones porque tema por su seguridad. Esta novela recién empieza. Espera, te, que, te quería decir algo que me parece importante. Cuando muere Conan, el origen de todo esto... Eh, y no te rías porque la sensibilidad de cada uno, la sensibilidad de cada uno. No, así es, un ser de, sensible. Es, bueno, ama a los perros. Después a las personas vemos qué pasa. Eh, los perros, este eh, Viley estaba tan sensible, bueno, eh, que eh, esto está documentado. Después hay muchas versiones de que eh, estaba muy mal y la hermana empezó a estudiar cómo ser medium para comunicarse con el alma del perro y, como, y, y transmitírselo a Milei y qué sé yo. Pero además de eso, una amiga de Giacomini, que en ese momento era amiga de Milei, eh, a pedido de Giacomini y de Milei, arma una cuenta que era la cuenta de Conan. Entonces ella escribía en esa cuenta y mi ley desde su cuenta de Twitter le respondía... Ay, bueno, basta, lo haces a propósito. No, sí, o sea, sí. Entonces, y mi ley, entonces eh, le decía... ¿La, ¿La cuenta de era... Twitter? De una cuenta de Twitter. Pero mi ley sabía quién era la que escribía en esa cuenta o pensaba que... Ah. Yo no sabía, pero... Él quería ah. creer que era Conan. Entonces le respondía sí. y le respondía con muchísima ternura. Es decir, mi amor, ¿cómo estás? Me da mucha ternura eso. Y qué sé yo. Es decir, cualquiera que tiene más... Mucha oh, gente que Dios. tiene más cosas... Como yo, por ejemplo, mi Rocky Rayo. Ponés que Rocky no, Rayo... No, que puede. Mira, vos le podés, me no, pedís a mí me que... Destroza. Arme una cuenta de Twitter. Sí, me, no, no lo haría, la verdad. Y yo te llevo a un lugar de salud mental... Donde te van a ayudar claro, ya, a mí me parece un montón. Pero si le pedís a Ernesto que te escriba. ¿Gustavito algo que decir de todo esto? Que los tiren a los chanchos. Que los tiren a los chanchos. No, a los perros. No, no ¿sabés lo que puede hacer ahora él? Ahora hay inteligencia artificial donde le pueden hacer un videito de Conan, la con imagen de Conan, hablándole. Hola, papá. Eso está buenísimo. Hola, papá. ¿Entendés? Como que hablándole del más allá. Este... Y él se queda tranquilo. Digo, si pone a alguien a escribirla claro. si no se pasa por el perro. ¿Vos sabés que a mí... En alguna época me gustaba la noche de las narices frías. A mí me parece que no. tiene algo humano todo esto. O perruno, Terminal. O canino. Eh, eh... Por supuesto que no. El esto tema... va, va de la mano de no me gustan las el papas fritas. Es que... 
claro. tengo un asunto con el sexo, eh, no. hablo con los perros y soy fanático totalmente de los perros, no de los humanos. Claro, el tema es que ni siquiera, es la misma patología. Claro, no es que adopta perros, sino que... No, no, lo, se eh, manda a ser perros. Clona, que para tenerlos encerrados aparte. Los tienen un que canil. Esa personalidad bueno, que bueno, tiene, bueno, tener animales encerrados ser... me lleva a otro lugar, ¿eh? Sí, a ver. No, 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 no te metas ahí. ¿A dónde? ¿Salieron alguna vez al mundo exterior tus, uh, tus gatos? Tus gatos. No, pero bueno, puedes comparar la vida de mis buen... gatos que no están encerrados, están en mi casa. No están encerrados. <risa> no, no están encerrados. Tienen hasta <risa> Pero están en mi casa. Y los de ¿Cómo los vives? Otros... Duerme conmigo. Los de mi ley están en olivos. Tienen un loft. Yo lo que no, digo. No, igual. Tienen loft. Tienen más juegos que Anipa. Eh, para igual para... No entendí quién está vivo, quién. No, son nuestro Kate Middleton. No, no, no. Es, Como, es, mostranos es, los perros. ¿Dónde están? ¿Por qué nadie los ve? Eh, lo, lo, para mí lo, lo único raro de todo esto es la clonación múltiple, que el tipo se dice va a traer cuatro Perdón, ¿es perrazos? lo único raro? Bueno, está bien, que claro. llame hijos, Vos, este, te este está perjudicando a vos estudiar tanto a mi ley. Este... Ya no le parecen raras las la, otras la, cosas. Ya no le parece, es verdad. Yo estoy, estoy con vos, uno naturaliza cuando está claro. dentro de tanta locura. No te decís, ¿está tan mal lo que está haciendo? <risa> Finalmente, él quiere ¿No le, pedirá, ¿No le pedirá a Fátima que le haga imitaciones de Conan? Obvio que Fátima anda con una careta de perro dentro de la casa. <risa> Ponete la cara de Conan, por favor, le dice. <risa> yo, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Te imaginas? Yo te voy a decir una cosa. Es un tema... Porque además la posición... Para mí... La posi para, para, la posición no, da. No te, te voy a decir... No, para, 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 no, 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 para, la, la posición Gustavo, tenés en el que olivo, saber parar en La el posición chiste. en olivo, digo. La, 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 de verdad, lo digo. Para el presidente de la ciudad es un tema tan sensible como para vos tus hijos. Está bien, bueno, pero él no respeta. Parece que él está más alienado que o sea, yo con mis hijos. Él no respeta los temas sensibles para los demás, Iván. Bueno, está bien. No puede entonces, pedir que no hablen de sus perros. No, tiene por qué ser como Hay él. lugares donde pidieron que no hablen de sus perros. ¿En serio? Hay medios de comunicación. No, no, no. ¿Cómo que no hablen de sus perros? Donde llegó, un, no, boludo, llegó un pedido es un tema, es de un tema, no hablen de los perros. Digo, es un tema de una sensibilidad. Yo me acuerdo cuando vino acá sí. que él dijo... Acá no llegó eso. ¿no? Eh, en un momento dijo, mis nietitos, tal, tal, tal y tal. Que son los hijos de Conan, para ¿estás hablando de tus perros? Sí, ¿por qué? No, no, te pregunté nomás, le digo. Entonces él me dice, pero, y en un momento le digo, pero a vos no te parece que para alguna gente puede ser raro que vos hables de tus perros como tu hijito de cuatro patas y tu nietito de cuatro patas. Y él dice... No, pero eso, eso, eso no, no me parece hay raro. Hay un montón de Yo gente le digo, que chicos, dice, sí. a mis gatos. Ahí está, a los, a los gatos que no conocen la luz del sol. <risa> son los hermanos de mi hija. Y cuando hablo con mi hija le digo, eh, vamos ¿ves? a jugar con no, tus hermanos. No, son los hermanos de tu hija. Bueno, nosotros somos una familia de cinco. Ay, estamos esto de que ya mi pase a ser senadora gatos, en las próximas elecciones. No, me parece que... <risa> Yo también eso, tengo dos gatos, no cosa, son hermanos de nadie. Bueno, pero tu gato lo tenés abandonado, la verdad. Tienen un loft también. El perro, el perro se lo dio al esposo. Al ex esposo, ni siquiera al ex esposo. A los dejas sin comida. Es... Oh, pero mentira, para, para, ahora me va a caer la asociación sí, protectora. Vos, no, no, vos entendés. Vinieron la... a mi casa, yo los cuidé, pero hicieron para, familia con mis gatos. Vos entendés sí. la sensibilidad. Hicieron familia, dijo. Sí, sí. Eh, vos, sí, le mostraron los sea, videos. Vos entendés la sensibilidad de mi ley, entonces. Por supuesto, me parece un poco exagerada y lo que no comparto <ríe> es tenerlos encerrados. No, cállate Gustavo Tenerlos, Son gatos, no vas a comparar un perro con un gato primero. No. Son cosas Y además distintas. el perro tiene semejante parque ¿no? claro. digo, ¿Qué hacen un canil? Claro. Salvo que sean perros que muerden Es que, es lo que, que son decís. perros que muerden Los cuatro muerden Tiene que ver con la que forma de crianza los, los, perros, los perros no Mirá, es que vienen todos que muerden Te voy a decir sí. como o sea, er, son animales, sí, erudito pero... de mi ley cuando se produce, Ay, eh, te va a hacer tan cuando, mal. Cuando, cuando, no, estoy pensando, esperando para terminarlo ya. Pero eh, no, hay un momento, el momento de la foto de la pandemia, la foto del cumpleaños de Alberto y qué sé yo, de Fabiola, que está Alberto, se armó un escándalo bardor y mire y va lo de Johnny Viale. Entonces le pregunta, ¿qué pensás? Entonces le empieza a dar a Alberto, Alberto, mientras todos estamos encerrados, mientras la gente se quedaba sin empleo, mientras cerraban las fábricas, mientras nosotros sufríamos, él hacía de fiesta. Y yo te voy a contar una anécdota. Mis y empezó a hablar de lo que él sufrió porque sus perros tuvieron que estar primero en una guardería y después ellos tenían instinto de manada y perdieron el instinto de manada, entonces tenían que estar separados entre sí. Entonces el registro de su sufrimiento personal de la, de la pandemia tiene que ver con sus perros. Claro, en la foto lo veías a Dylan viviendo la buena vida en esa fiesta. Recordemos que estaba Dylan sí, en la foto. Claro, <risa> pero estaba tomando un champagne. Él, ¿no? Estaba Dylan en la foto era? de la fiesta. No, hay pero no tenía que... cara de tener ganas de estar en esa, en esa no, fiesta. Digamos, hay gente que perdió a sus padres y no pudo ir al... Eh, hay gente que murió, hay gente... Pero está claro que tiene una relación registro con... Registro es con perros. Sí, su registro para con todo su registro. O sea, llegó realmente a los medios de comunicación un pedido de... No, lo único con lo que no pueden joder es los perros y Karina. Gente que trabaja en otros medios me avisó. Acá creo que no llegó. Bueno, no me quiero enojar con toda la gente hincha del funebrero, pero es lógico que tenga amor por los perros porque era jugador de chacarita. Hoy...
¿Qué asociación bueno, que haces? Sos igual a mi ley. Hincha de ferro. 9.22 minutos de la mañana. Gravia, Vamos. si no sabe de gatos, no opine. Ahí está. Pero, pero, Por favor. Por Vamos favor. a una tanda y volvemos. Dale.